Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu lagi di Chemical Equilibrium dan kali ini kita akan melihat uh, tajuk ini yang mana objektifnya ialah define the term reversible reaction dynamic equilibrium and equilibrium law state the characteristic of an equilibrium system write equilibrium constant expression Kc and Kp dan kategori dia kita ada irreversible reaction dengan uh, reversible reaction ok kita tengok irreversible reaction dia cuma one direction satu hala saja. complete limiting reactant is use up habis limiting reactant akan habis apabila tindak balabak akhir example dia yang ni lah so dia harus side ECL jadi sodium chloride H2O dan ini ialah graph reactant versus time bermula dengan reaktan ini ada nilai dan akhirnya bila dia uh, berakhir di sini dia habis langsung pada masa sekian ini dia dah habis tidak ada lagi uh, reaktan tersebut ok dan ini, ini contoh dia lah magnesium, oksigen, magnesium oksid semuanya anak panah dia lah mata dia satu sajalah ke kanan sahaja ok seterusnya kita lihat reversible reaction two direction The product can also react to give the original reactant. No reacting species is fully consumed. Jadi kalau kita lihat dalam zaman ini, dia ada uh, satu anak panah yang ke depan, satu anak panah yang ke belakang. Jadi N2O4 ni dia akan dissociate, dia akan menghasilkan NO2. Jadi NO2 akan jadi, uh, N2O4 akan terurai jadi NO2. NO2 ini akan akhirnya membentuk semula N2O4. Okay, itu yang dipanggil reversible reaction begitu juga yang lain-lain ini jadi kalau kita lihat react, reactant versus time dia bermula di sini ada nilai let's say 2 molar bila dia tidak berlari reaktan dia akan habis sampai hujung ni dia tak habis-habis dia masih ada nilai kat sini nampak ha, dia akan constant dan dia ada nilai kerana dia tidak habis ok concept of equilibrium ini uh, number one rate of the forward and reverse reaction are equal ni rate Uh, untuk forward ni untuk reverse dia akan sama concentration of the reactant and product remain constant kat sini nampak dia akan nanti dia akan remain tak akan habis ha, itulah konsep yang equilibrium ini dan selalunya dia berlaku dalam close vessel ok ini rate of dissociation ini rate of formation ini adalah masa di mana masa di mana dia mencapai equilibrium kat sini dan seterusnya ok dan uh, kalau kita tengok animasi dekat sini Okay, ini dipanggil dynamic equilibrium uh, apabila merah dan hitam ni bertemu akan ada nanti merah dan hitam itu uh, berpisah nampak tak? Uh, pindah belah ke depan tindak belah ke belakang berlaku ni pun sama begitu uh, ini demi animation maksudnya ada tindak belah ke depan ada dalam masa sama tindak belah ke belakang pun berlaku ok jadi kita lihat pula uh, graph concentration versus time consider reaction X yang akan terurai menghasilkan 2Y ok ok jadi kalau concentration dia versus time dia macam ni lah ok ini ialah uh, X iaitu reactant dia dalam satu nilai uh, bila dia nak berada dia akan berkurang akhirnya dia menjadi 0.4 mana kalau produk dia itu Y daripada kosong dia akan terbentuk sehingga dia jadi 0.6 ini berlaku pada T1 ha? pada T yang tertentu ok um, kalau kita ubah suhu dia, ni T1, kita ubah pada suhu yang lain pula. Kita lihat bagaimana pula bentuk graf dia. Ok. Jadi, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia boleh jadi iaitu dia tidak bersilang. Tengok daripada uh, X tadi tu, daripada sini. And then dia akan turun sebab dia tidak balas, dia jadi 3. Contoh. Ha? And then Y daripada kosong, ini jadi 2. Tidak bersilang. Jadi untuk concentration versus time dia boleh ada dalam dua keadaan sama ada dia bersilang begini ataupun tidak bersilang uh, bergantung kepada suhu tindak balas. Kemudian kita tengok karakteristik karakteristik dynamic equilibrium. Pertama enclosed system reaction is still progressing. So, sebenarnya reaction tu tak berhenti. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Dia tidak akan berhenti dia akan terus berlaku dan terus berlaku no further changes in the amount of reactant or product concentration okay. 
uh, amount of reaction dengan produk tak akan berubah. Rate of forward reaction akan sama rate of reverse reaction. And substance react to give product and the reverse reaction give the original reactant. Okay, substance akan jadi produk dan dalam masa yang produk akan bertindak balas pula untuk menghasilkan reaction semula. Cool. And equilibrium could be reached in either way. Sama ada kadang-kadang kita ada reaction. Jadi dia akan ke depan untuk menghasilkan produk. Kadang-kadang kita ada produk. Dia akan ke belakang untuk menghasilkan produk. Dia boleh berlaku di mana-mana. Equilibrium boleh berlaku uh, either way lah. Sama ada ke depan ataupun ke belakang. Okay. Okay, kita tengok equilibrium law. Uh, reversive reaction ni. Each species concentration raised to the power of its stoichiometric coefficient. The product of the concentration of the product divided by the product of the concentration of the reactant is a constant. And then the temperature remain constant. Bila kita nak menggunakan equilibrium law ni, uh, temperature kita remain kan dan kita akan guna uh, apa yang ada di sini. Nanti kita akan lihat contoh dengan reaction. Uh, itu lebih mudah untuk difahami. Okay, contohnya kita ada Ma plus Nb and then Xc. Y di merah-merah uh, ni M and X Y ialah stoichiometric coefficient dia ok ni reaktan lah A, B, C, D jadi uh, kita ambil yang produk dia raise to the power of its stoichiometric coefficient C to the power of X D to the power of Y divided by A to the power of M B to the power of N sama dengan constant inilah equilibrium law ok dan uh, constant ini kita akan gantikan ya. kita akan gantikan dia dengan Uh, K EQ ni EQ ni equilibrium lah K kita akan gunakan K K EQ is the uh, equilibrium constant ok similarly for a gaseous reaction katakan ini ialah gas uh, A B C D semua ni gas lah jadi kalau gas tadi kita guna concentration sekarang kita boleh guna partial pressure ok partial pressure of C to the power of X partial pressure of D to the power of Y bahagi dengan partial pressure of A to the power of M Pasal beraja of B to the power of N. Okay, boleh guna ni. Kerana ada hubungan antara concentration dengan pasal beraja. Kalau kita masih ingat dalam tajuk gas dahulu. PV ikut dengan RT. Kita boleh tukar jadi P ikut dengan CRT tu kan. Ha. Cuma kita ganti kat sini. Dia jadi KP. P ni stand for pressure lah. Pasal beraja. Kalau tadi kita guna KC. C stand for uh, concentration. Okay, um, point to remember, the equilibrium constant, okay, equilibrium can be expressed in term of mole per liter ataupun mole lah yang besar tu, Kc, ha, Ka lah, Kc, yang ni kita akan jumpa dalam bab yang ketujuh nanti, Ka, Kb, Kw, Ksp semua ni, ni kita akan jumpa, and then partial pressure, ha, kita akan guna ATM ataupun Pascal, okay, ini untuk ungkapan Kp tadi. Dan inilah ungkapan dia tadi. Uh, kalau katakan dia belum dalam kadisimahan, kita akan gunakan reaction quotient. Persamaan dia sama, tapi kita tak guna K, kita guna Q. Ini untuk kita mengira nanti yang mana dia belum lagi dalam keadaan kadisimahan. Apabila berada dalam kadisimahan, Q bersama K. Okey, kita tengok pula homogeneous equilibrium. Apa definition dia? An equilibrium that involve reactant and product in the single phase. Dia cuma ada one phase Contoh yang ni Semua gas ni Kan Jadi kita panggil persamaan ini Homogeneous equilibrium Sebab phase dia semua Sama iaitu gas Dan kalau gas ni Dia unik Sebab dia ada dua-dua Dia ada KP Dia ada KC Kalau KP Sebab dia gas kan Dia ada partial pressure Jadi kita boleh buat ungkapan KP Dan gas juga Dia ada concentration Jadi kita juga Boleh buat ungkapan KC ya KC untuk persamaan gas yang ni okey dia punya ni sama macam tadi juga mestilah uh, produk raised to power of its stoichiometric coefficient divided by reactant raised to its uh, uh, raised power of its uh, stoichiometric coefficient okey Unit di sini, okay, sini ialah ATM02 bawah ni ATM04 dia jadi dia akan jadi ATM02 okey Ha, ini kalau dalam ungkapan uh, concentration jadi concentration of ammonia to the power of 2 divided by concentration of nitrogen time concentration of hydrogen to the power of 3 
Jadi ini pun sama ya. Molar kuasa 2 bagi molar kuasa 4. Jadi molar kuasa negatif 2. Ataupun kalau nak dalam ungkapan mol per dm cube. Oh, dia sukar sikit lah macam ni. Uh, kalau lebih mudah ialah molar. Jadi dia akan sama macam ATM kuasa negatif 2. Dia akan jadi molar kuasa negatif 2. Yang ini ialah hubungan yang saya sebut tadi. Antara pressure dengan concentration. Okay, sebab tu dia boleh ada dua-dua. Okay. <tuh> Okey, seterusnya kita lihat heterogeneous uh, equilibrium and equilibrium that involve reactant and product in more than one phase. Contoh ini zinc solid, Hg plus aqueous, uh, ada aqueous, ada solid. Jadi lebih dari satu ini dipanggil heterogeneous. Jadi uh, dalam kes ini kita cuma ada Kc kerana uh, this is uh, aqueous kita cuma ada concentration. Yang solid kita tak masuk di dalam ungkapan yang kita masuk cuma Equus. Jadi zinc 2 plus divided by Hg plus kuasa 2. Okay. Ini kita panggil Kc forward. Daripada, daripada sini, daripada zinc uh, plus 2 Ga plus ni. Kita juga boleh tulis ungkapan ini di dalam Kc reverse. Ni forward. Reverse maknanya kita terbalik dalam zaman ni. Ni jadi macam ni. Zn2 plus plus 2 Hg solid tu. Dan kita, bila kita tulis dia punya Kc reverse dia, dia akan jadi terbalik. Ha, sebab kita tengok sini nampak Ag plus kuasa 2 Bagi dengan A, uh, Zinc ha, Yang ni tak masuk Solid Nampak tak? Dan ke, kalau kita lihat hubungan ini Kc forward ni sama dengan 1 over Kc reverse Kadang-kadang ini berguna juga Untuk kita menjawab soalan Okay Kita kena tahu hubungan antara uh, Forward dengan reverse Ialah 1 over Okay Inversely lah Macam tu Kemudian kita lihat exercise ni at a certain temperature direction in 2O4 dia tu urai kepada 2NO2 gas has an equilibrium constant Kc of 2.00 molar what is the value of Kc at the same temperature for each of the following reaction kita tengok E kalau kita tengok E berbanding dengan ni sebenarnya kita reverse pasal ni nampak tak kita reverse kan jadi kita akan gunakan uh, jawapan yang tadi tu 1 over kalau kita tengok B pula kita separuhkan daripada yang atas ni kita separuhkan uh, jadi kita akan lihat nanti dia punya hubungan dia macam mana kalau separuh macam mana kalau kita reverse kalau kita reverse okay, kita guna bersama ni ni Kc sama dengan 1 over Kc Ori Ori ni lah 2 2, 2 molar jadi kita dapat lah E jawapan dia ialah 1 per 1 per 2 jadi jawapan dia 0.5 ok Uh, dan kalau unit dia molar jadi unit dia akan jadi per molar molar kuasa negatif 1 dia akan jadi macam tu ok mari kita lihat jawapan dia belum keluar lagi ya sudah keluar 0.5 ni bukan molar ni molar per negatif 1 and then untuk yang setengah ni uh, dia adalah set sebenarnya cara dia bila kita setengah kan jadi Kc dia akan jadi set ok yang ori dia ok 2 set 2 ok kita tengok yang soalan kedua write down the simplest possible expression for equilibrium constant Kp or Kc as appropriate for the following equilibria and give the units of K in each case ok ni sama dia dan kita tengok semua gas jadi dia ada dua lah Kp ada Kc pun ada ok dua-dua ada yang bawah ni dia ada equals dia cuma ada Kc dia tidak ada Kp alright dan sekarang marilah kita uh, menulis dia punya jawapan okay, kita tengok lah kita tengok ok Kp dia ok uh, NO2 uh, partial pressure NO2 kos 4 darab dengan partial pressure O2 bagi dengan uh, N2O5 kos 2 ok settle kemudian kita juga boleh tulis dia punya Kc dia sama lah N2 kos 4 uh, O2 Divided by N2O5 0.2 Okay Dah siap Kita tengok unit Ini ialah Okay ATM 0.5 Bagi ATM 0.2 Jadi ATM 0.3 Betul tak? Okay unit dia lah ATM 0.3 Yang ni pula Molar 0.3 lah Okay Yang sini pula Okay KC dia uh, Kita ambil yang echo saja. Uh, ni solid tak masuk jadi kita dapat AG kuasa 2 CR O4 to minus and then unit dia lah molar kuasa 3 ok 
Jadi kita dah write down the simplest possible expression dengan peserta unit ni sekali. Okay. Kemudian uh, point to remember, equilibrium law applicable only for weak electrolyte in water. Sebenarnya untuk yang weak electrolyte, batu dilute solution boleh pakai yang ni. Sebab itu, pure solid, pure liquid or solvent do not appear in the expression for action caution. The vapor pressures, concentration are constant and constant temperature. Kalau kita ada pure liquid, H2O kata kan, tidak termasuk di dalam expression. Tak termasuk. Solid pun tak masuk. Okay. Kemudian uh, kita tengok the term of A and PA in direction quotient for direction. Okay, kalau concentration dia memang relate dengan KC. Jangan tertukar. Kalau pressure pressure dia relate dengan KP. Jangan tertukar. A ada KP lah apa semua. Tak boleh. Okay, equilibrium constant and equilibrium pressure respectively. Dia mesti uh, kena dia punya pasangan dia tu. Kena-kena. Alright. At constant uh, temperature, equilibrium constant K equilibrium does not change even if the initial concentration of the reacting species changes or with the presence of catalyst. Okay. Constant pressure, kali ini semua tak, tak bertukar lah. Sama dengan KC ataupun KP. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.